诸位法师，诸位同学，请坐。请看《大乘无量寿经》解第六百五十三面，六百五十三面。从第三行最后的三个字看起，啊，第三行，倒数第三行，啊，最后三个字，如天台沙门，忍空四指，劝心往生论，啊，劝心往生论，大叔。今生荣华一气之臣，是今生；纵然是我们荣华富贵呀，这是你一生。臣就是列臣，啊，这几十年的寒暑，啊，荣华富贵呀，啊，皆苦果于一劫。这一生所造的业，感召来世的苦苦，多长的时间呢？是一劫。前面说，业气之成就是一生，这一生当中造的罪业，苦果要一劫。去感受啊！这是讲世间人，是现世人，勤修虚与之间，这是讲你念佛、修行，没有用一生的时间呢。啊，你几岁才听到佛法？什么时候你在相信念佛法门？你念了几年佛？一般讲，真念佛，真明白了，真相信了，三年到五年，须臾之间的，往生到西方极乐世界，啊，开觉睿于三年。无论是世间和出世间，都是因小果大啊！世间富贵人有意无意造作罪业啊！不说别的，单单饮食伤害多少生命？这都是我们在日常生活当中疏忽掉了的啊,啊！受报的时间长啊，造罪业受报时间长啊。那念佛呢，往生极乐世界受报的时间就更长了，反往生者。精品，永把生死之本呐、啊！啊，六道里面生死的根本拔掉了。换一句话说，你永远不会在到六道里面来流转了，无复苦恼之患。受千万劫，自在随意，生到西方极乐世界，是真正的无量寿啊！啊，再也不迷惑了
，再也不造罪业了。不但恶业不造，善业也不造。这个诸位一定要知道，极乐世界是善恶业都没有。啊，我们只有一个名词来形容它，叫敬业。啊，为什么？诸位想想，极乐世界的居民，哪怕是凡圣同居土、下下品往生，啊，这经上告诉我们：借作阿维月智菩萨。阿维月智菩萨不起心不动念，如果起心动念都没有了。你就想他造什么业？他没有造的了。造业一定要起心动念，一定要分别之处。啊，法身菩萨，明心见性。妄想分别执着，通通都断了。同居图里面，虽然往生的时候没断，到极乐世界，阿弥陀佛本愿威神加持给他。那他那个阿赖耶识里头的烦恼习气，不起作用。啊，为什么呢？那个地方没有云，你这个烦恼气生不起来。啊，像种子、植物种子一样，有种子，没有土壤，没有阳光，没有水分，没有泥土，它是它长不出来。啊，这就是极乐世界没有云，啊，云断掉了，啊，个个都是阿维耶菩萨，啊，这是不可思议的一个学习环境啊，所以他们永远没有烦恼，永远没有忧患。啊，无不是随意自在。如林之思，是记录云，这是解释。啊，也就是介绍了，啊，介绍记录是解说。弥陀净土，境界殊绝，殊是特殊。啊，绝是绝顶，是圣贤同会，文法悟道，寿命永劫，不退菩提，更有娱乐，不能过此啊！知无住苦啊，以为可乐。宽居住甚思，其乐何穷？啊！不劝众生求生也。这个几句话说，极乐世界的境界非常殊特啊，殊妙、绝伦啊，在十方诸佛刹土里头找不到。啊，这个世界圣贤同会，真的是圣贤的境界。那个里头没有反复。啊，六道去往生的，十法界去往生的，到极乐世界就是阿维月之菩萨。啊，这一句，这个愿文呢，比什么都重要
啊，阿维月智菩萨，我们用《华严经》跟诸位说，诸位就比较清楚。圆教粗住以上，啊，从粗住到等觉，都叫阿维月智菩萨。啊，《华严经》上的说的，四十一位化身大士，他们住哪里？华藏世界。啊，那么在极乐世界，也只有阿弥陀佛、十报庄严图跟华藏世界是完全相同的。啊，但是极乐世界呢，有十法界，有四圣法界，六凡只有两道。啊，六道其他四道没有，没有三恶道，没有阿修罗道。啊，所以人天是凡夫。啊，人六道都都能去往生。啊，他那个地方没有没有这个这四道，但是我们这个地方的四道，阿修罗、罗刹，去往生的，恶鬼、地狱去往生的。往生到极乐世界，大概都是在人道啊。那么有些在天道啊。可是生到那里之后，弥陀本愿为神加持啊。阿维月是是第二十愿，四十八愿第二十愿。啊，借助阿维月之菩萨，这个不可思议、啊。阿弥陀佛的话是真的，不是假的。啊，生到西方极乐世界之后，那个世界是化身，啊，不是胎生，化身。啊，在西方极乐世界所现的像，啊，一一化身出来的像，就跟阿弥陀佛一模一样。子母真经色身，我们依照《观无量寿经》上所说的，身，身体有八万四千相。每一个相有八万四千毫，跟我们这个世界不一样啊！我们世界古印度啊，他们评判一个人相好，说居住三十二相八十种好啊，极乐世界是居住。八万四千相，相有八万四千毫，啊，那个毫里面有放光，啊，放各种不同颜色的光，光中有画符，佛到变法界、虚空界去借引度有缘众生。佛的像如是，阿维月智菩萨也如是啊，平等法界，那真平等呐、啊！不但我们这个世界没有啊，一切诸佛刹土也没有，这境界殊绝。身心同慧啊，文法无道。极乐世界人每一天闻的法，我们大概几个戒
都学不到。啊，为什么？他能分身呢、啊？他能见。无量无边诸佛如来，那想去就去，啊，一点障碍都没有啊！他能够分无量无边身啊！十方三世有多少诸佛如来，他就分多少身。同一个世界，都到了，都到诸佛呃面前啊，供养。修福，我们能够遇到一尊佛修供养，福就很大了。啊，他们每一天能供养无量无边的佛，你说多大福报？啊，不说多吧，听佛说一句法，无量无边诸佛，每一个人给你说一句，就无量无边句啊。啊，我们穷年累劫也没办法。啊，修一辈子的时候，不如他修一天呢。这个道理不能不知道。啊，所以凡圣同居土地这些菩萨。有没有能力硬化在十方世界祝福的十法界六道里面去帮助那些与他有缘的众生？这个答案是肯定的，能的，他有。化身菩萨，同样的智慧，同样的德能，同样的神通，同样的道理。啊，说到神通，我们前面呢念到三名，刚刚念过的，同觉瑞于三名。三明是神通啊，三明六通啊，这三样：续命、天眼、漏尽啊，六通里的这三种。在如来果地上叫三大，在阿罗汉呢就叫做三明，啊，就是这三种啊，特别殊胜。虚名知道过去，知道别人，过去啊，生生世世啊，通通晓得。啊，不是只知道自己，别人都知道。一切众生，他通晓得。啊，虚名知过去，天眼知未来。天眼能看到未来，看到自己的未来，也看到所有一切众生的未来。这是什么？这是奇迹啊！啊，说法奇迹。那真能帮助人呢？那漏尽呢？是一切烦恼通通断尽了啊！知道自己断尽了啊！别人有没有断尽，通知道啊！所以，他教化众生呢？切机切力
，啊，没有这种能力，教化众生难呐、啊。众生几个问题就把你问到了，你不能答复。啊，佛菩萨、阿罗汉不以神通做佛事，但是那些神通表演在生活当中，啊，表演在接触大众，为大众开示、答复问题，帮众生解决一切苦难，他有这个能力。啊，这是讲什么呢？自在随意，没有神通不能自在随意。啊，寿命这我们都知道，从有量到无量。啊，有量的无量寿啊，通到无无量的无量寿，这真的是无量寿。啊，灵芝在此地讲，寿命永劫，永是长远，没尽头的。啊，不退菩提，圆真三不退。啊，是更有余乐啊，不过不能过此啊。这是讲他方世界。啊，什么样的乐？都不能够超过极乐世界啊！那单就只无住苦，是一味可乐了啊！单就这一样啊，这就是非常可乐的事情，这他方世界都没有的啊！一味可乐啊！这是接上面一句的哈，宽居住甚寺，这个甚寺是什么呢？第一个是自己德位的提升啊，在极乐世界是品位的提升，这个快乐。像在学校里念书一样，哎，年年升级，很快乐。啊，同时，他又经常不断的，也可以说永远没有中断。十方世界太大了，有缘众生太多了，他都能够硬化。于其中，啊，显应密应，得大自在啊！啊，自己有没有起心动念呢？没有。给诸位说，起心动念就不落了，哼、嗯，就有苦了。啊，我们现在要能够，是是体会一点佛菩萨那个落世，或者是西方是极乐世界菩萨的落世，我们从把什么东西啊都不要放在心上，哎，心上只有一句阿弥陀佛，你就能稍稍体会一些真乐，这个世间一切。啊，有很好，没有也很好。一切随缘，绝不把它放在心上。啊，心上只有阿弥陀佛，只有四十八愿，除这个之外，统统都不要了。我们要跟阿弥陀佛同心同念
，这一句德号里头有无量的光明，有无量的功德，有无量的福报，无量祝福护念。无量青龙善神呢，拥护你，这个乐何得了啊？这其乐何穷啊？故劝众修身也啊，用这样书生呐，好事啊！啊，他遇到。他享受到了，这才是劝我们。为什么劝我们？我们跟他有缘，我们是他有缘众生，嗯，所以他来劝我们。啊，这一段我们就学习到此地，请看下面一段，以果。境界，求心所愿，无得一回，自为过咎，身比边地，七宝成种，于五百岁受诸恶业，弥勒悲眼，受佛名慧，专精修学，如教奉行，不敢有疑。啊，这是最后这一段。我们看念老的注解，世尊垂慈，即劝大众先求极乐，福于众生，应是疑惑，名声遍地。啊，从这几句文，我们就能体会到师尊的慈悲。啊，师尊的心也只有一个念头，啊，他没有念头，我们说他一个念头，什么念头呢？念念希望众生赶快成佛啊！确实有一点像慈母盼望小孩早一点回家了啊，心喜欢求生极乐世界啊，又为我们开导，要把疑惑放下，对极乐世界不怀疑，对阿弥陀佛不怀疑。对经中所说一切境界不怀疑，千真万确的事实啊？为什么？如果有疑惑，就很容易升到边地啊，视为。如来开始的第四点，啊，就是这一品里的最后的一段，啊，经言：以故精进，求心所愿，是劝众沉静
专修，一心敬业。啊，没有沉静，得不到。印祖的话，我们要记住：一分沉静，得一分利益。佛教众生，大公无私啊，平等摄受啊！啊，但是每一个众生，文佛教诲得意不同啊，不不相等啊。啊，这是什么原因？善跟福德因缘不一样嘛？善跟福德因缘从哪里看呢？从沉静看。善跟福德因缘越多。沉静心就越多，善根福德因缘很薄，沉静心就很少，就在这个世间法里面，特别是近代。好的老师也不容易遇到，善知识越来越少了。为什么？善知识当中，古今中外，我们有理由相信。这里面有很多佛菩萨在来的，从前多，现在不多了。为什么？佛菩萨来，大慈大悲呀，众生善根成熟，他来调教，他来摄受。众生不相信，不能接受，还会毁谤，佛菩萨就不来了，也是大慈大悲。为什么呢？毁谤身教啊，罪过不浅呐、啊！啊，毁谤身教都是无间地狱的罪业啊！避免众生造这么重罪，他不来。啊，这个道理要懂，来是慈悲，不来也是慈悲。来是利益众生，不来还是利益众生，不让你造罪。于是，我们能体会到，众生造几种罪业。佛菩萨还是回来，来怎么样？不信佛菩萨的身，啊，信一般普通的身。也就是说，绝不给你做。回报三宝的增上缘啊！众生造业，他真要不来的话，那众生就可怜了啊！不能见死不救啊！啊，所以这个地方所谓的
方便有多门呐！啊，善巧方便啊，甚至于现出生身。现花草树木身，现山河大地身，其实你，警觉你，帮助你觉悟，帮助你回头，他什么身都能现啊，沉静专修，一心静业，这在今天能与这八个字相应，这确实是净土机缘成熟。啊，为什么这样的人啊，决定的生净土？啊，有沉静心，啊，有一心。就是他没有杂念，他不会杂修，他一门深入，啊，尝试寻修，肯定成就，啊，无得一回呀，自为过去，他不怀疑，他不后悔，啊，如果怀疑后悔呢，那自己就造业障了，啊，就有过失。啊，这个过失就是会多得一成。啊，无得一回呀，自为过咎。回者大成一章也，追返也回。啊，已经做的事情。他后悔了啊！这个里面有善有恶啊，造出的恶事，他后悔了，这是好事情。还有做的善事，做完之后他后悔啊！本来是一桩好事，一后悔呀、啊，就是、善。善就不圆满了啊！比如说不施财，不施完了之后后悔，不施财是好事情啊。啊，这一后悔呢，就打折扣了啊！打什么折扣？财不是得财富，不施之后后悔呀、啊，他还是得财富，得来很困难。要很辛苦才赚到钱，那欢喜布施出去之后没有后悔呀、啊，他赚钱很容易。哦，这个不相同啊！啊，你看有人赚钱赚得很辛苦啊，有人赚钱自自然就来了。那只是都是布施啊，用心不一样。啊，这是举的一个例子。啊，诸位慢慢去想，境界广大无边际啊，过罪业，就是恶业、灾业，是劝大众不应一惑，自身灾患。以免身比遍地，受诸恶业。啊，这个恶是恶难，啊，就是遭遇了困难。啊，劝大众不应该呀、啊，对阿弥陀佛，对极乐世界有任何的疑惑。啊，这话讲的都是真的
，绝不是欺骗我们。有一回真的是麻烦啊！我们在菩提道上就不是那么一帆风顺啊！举出这个例子是真的。生比边地，后面会详细给你介绍什么叫边地。你到底遇到哪些困难？啊，边地呢，或名夷城，还有一个谢安国，这后面都会给你介绍到。啊，六轮云，五百岁中啊。常不见闻三宝安乐国土，为之遍地，一曰太甚。啊，这在此地给你提示一下：生到西方极乐世界五百年，这个五百年是我们人间的五百年，所以在极乐世界也不是很长的时间。啊，在这一段时间当中呢，你见不到佛法僧，见不到阿弥陀佛，啊，见不到极乐世界这一些菩萨们，啊，你也听没有办法听到佛讲经教学，啊，遍地在极乐世界。啊，这个是你自己造的业障，障碍你到极乐世界不能够见佛、听经、闻法。啊，所以叫边地，也叫太深，太深跟边地都是比喻。啊，不是真正太深，啊，凡是到极乐世界都是莲花化身。啊，恶难见也。艰难，家乡疏远，此中啊，先戒断惑，啊，首先告诫，我们要断惑、疑惑，啊，您怀疑身边的，立佛前，圆至五百岁，花不开，还是莲花化身，但是莲花。不开，啊，所以不开呢，且不得知十方供养祝福。你看这修福的，这五百岁不能修福。啊，一般往生的，就是下下品往生的人，到极乐世界都有能力到十方去供养祝福。啊，听设方祝福讲经说法，啊，也就是到极乐世界，天天修福修慧，福跟慧都是大幅度的在增长。这是事出世界。找不到的机缘呐、啊！极乐世界单单是这一点，就叫你其乐无穷啊！啊，每一天去参访十方诸佛刹土，啊，求福求慧，福慧圆满，你就成佛了。所以极乐世界成佛那么快，那在他方世界成佛要三大生起劫，到极乐世界去成佛，《观无量寿经》告诉我们的，从凡圣同居土。下平下生啊，要修多久才能成佛呢？佛告诉我们，十二劫
，你在别的地方去修，是三大阿僧祇劫，西方极乐世界十二劫，是下下品往生。那往上去的时间就更短了，越往上去时间就越短。这个对于修学大幅度的缩短，什么原因？就是因为他天天在学习，没有中断。啊，真精进啊！啊，西方世界的人身体跟我们这不一样，我们血肉之躯啊，啊，天天需要饮食啊。西方世界法性身，居法性土，法性金刚不坏，他没有变化，他不需要饮食，他不需要睡眠，啊，我们在这个世界最大的困惑就是两两种事情。西方极乐世界解决了，不需饮食，不需睡眠，啊，精神饱满了，体力充沛，啊，每一天富慧是大幅度的往上升了，提升了。啊，所以他成佛的时间就快了嘛。连华藏世界。那都是法身菩萨，四十一位法身大士，文殊普贤带到他们到极乐世界去，向阿弥陀佛学习。那、啊、为什么在华藏世界？他要修三大阿僧祇劫，才能证得妙觉。啊，我们讲的是，呃，初心啊，这个初住菩萨，初住菩萨在十八庄严庄严土，要三个阿僧祇劫才能证到妙觉。可是到西方极乐世界呢？哦，那就太快了。那个时间真叫大幅度的缩短了。我们讲十二节的是什么？是凡圣同居土下下品往生。十二节啊，我相信他们到这个这个。法身大师到极乐世界去，去证果的，啊，绝对不会超过一劫，绝对不会。所以，菩萨没有不愿意往生的会说曰：“始终不退，明清净。求心所愿，是愿求往生也。啊，疑惑者，他疑什么？或是迷惑，不了佛之。回是恶作，比如说，粗心回，回迁心结，半途而废，这叫回，啊，叫后悔。自为过旧者，必过不逆为。
自感身边的故啊，这个故事在自己，不在别人呐、啊。啊，住恶是指什么呢？不见三宝，不闻经法，没有别的故事。故事就是指的这个。啊，不见三宝没福啊，不闻经法，智慧不开啊。啊，这一段就是会议书解释的比较详细啊，把疑惑真理提出来了，啊，是不了佛知，啊，至于三辈中是否包括边地问题《无量寿经》抄，论之甚详。超越经书不同，这个经就是指的五种原译本。啊，卷经是汉译的，汉译为《无量寿清经》，啊，清净平等卷经。啊，大明大阿弥陀经，啊，这是啊无疑。他说：“中下辈是，指中辈、下辈，皆有遍地。”啊，经经，这个经经是指。为的康生楷的本子啊，康生楷楷的本子说不二啊，别说之，故注释一一，注释指的是谈卵、元宵、法住、如瞻等事啊，存不舍矣。而一级景心、龙心、人月等事呢，存摄矣。啊，过去一一啊，并不相违。啊，但以此经翻译正本，谈论大事，我总高祖啊，经须一致啊，啊，这、就、些、是、谈论的。略论啊，略论你说的好，又有一种往生安乐。你看，不入三辈，三辈是上辈、中辈、下辈，我们在前面呢读过啊，三辈往生，往生真因。啊，这是不如三倍，啊，负三倍的，在信心往生，一所全也；遍地就是疑心往生，一所戒也。啊，说三倍是信心往生的，我们应该劝导，要勉励他。啊，这个是决定入位的。啊，看他念佛功夫前身，发心大小。啊，上辈生十八土，中辈生方便土，下辈生同居土
啊，三杯各有九品。啊，那么这一类呢，这边地是疑心往生。为什么疑心也会往生？啊，这个下。下面一品啊，下面呢会讲到啊，疑心是对于是两种，一种呢是怀疑自己啊，怕自己善根福德不够。他也念佛，也求往生，自己认为自己没有把握，侥幸。如果能往生，很好；不能往生，就算了。试试看，用这种心态，他能往生身边地去了。那也就是说，这个法门不许可有疑惑。那有疑惑的人呢，真跟肯干的人。想试试看也行，他就到边落在边地。啊，所以佛在这里劝导我们，最好是信心往生，不要怀疑。啊，信心往生，至少也是下品下生的，他入品位了，不一样啊。是极乐世界阿弥陀佛正式的学生啊，哎，那个边地是不等于说旁听生呢？啊，那是预备班的，还还不是正式的，啊，所以这个应该要劝解，啊，是信疑劝解，啊，要劝信，要戒疑，天地水火。获得向善啊，天地不相识，水火不相识，比喻疑信不相识啊，信心往生跟疑心往生呢不一样，这说的很也很有道理啊，说超论圣善呐、啊，这个超是坛兰法师的。啊，居信心者入三倍，存疑心者多遍地，良心不同，生出必异，是以，今此绘本于三界外，别名遍地一尘，啊，后头有一品经，啊，第四十品，四十品就叫遍地一尘。啊，到后面会有详细说明。啊，总之我们要信心，不要有怀疑，这比什么都重要。啊，疑惑带来的麻烦是真大。啊，我们最近讲这个贪嗔痴慢疑，啊，疑惑的灾难。我认为超过前面讲的贪嗔痴慢啊，对我们自己身体来讲的话，疑心太重，连自己都不相信，免疫能力全毁了啊！一个人生病，怀疑他的病不会好，这个人定死无疑。为什么呢？再好的医生不能救他。他自己的信心没有了。如果信心非常坚强，哎，不找医生，不吃药，病会好。你看这个信心多重要啊！啊，今天地球上这些灾难，啊，特别是山崩
地陷了，啊，地突然掉下去了，这个都是属于怀疑。啊，大地不坚固了，一怀疑地就不坚固了。啊，一定要记住佛那一句话：一切法从心相生。我们念头变了，外头境界跟着变，境随心转，要记住啊！啊，信心坚定呢，必生净土。我们这一生问题全解决了啊！最后这一小段，弥勒临受佛旨，乃向佛言：“受佛名慧。”啊，佛的开示，弥勒菩萨。圆满的接受了，啊，真的是信受奉行，啊，像佛言，就弥勒白佛，啊，受佛名慧，名，这里头有智的意思，有背的意思，啊，背就是本自居居足，有行有发的意思。啊，明慧，邪法大智。啊，佛一说，弥勒菩萨明白了，弥勒菩萨觉悟了，啊，知道自己应该怎样啊，自行化他。啊，那么换一句话说，弥勒菩萨当来下生。必定讲净土法门，必定讲这部经。啊，转者呢，转业，精是精进，啊，修是修行，学是学道，精进修学，法华经业，渐渐修学，悉当成佛。啊，《法华经》上这两句我们要记住，为什么？这是我们的根性。啊，顿超，我们做不到；顿舍，我们舍不了。哎，渐渐修学，渐渐放下，我们可以做。啊，早年张家大师就是这样教我。啊，明白的告诉我，三个老师，三个老师没见过面的，但是给我讲的是同样的话，同样的问题，同样的话。我能不信吗？啊，什么话呢？你决定不能跟慧能学，慧能是天才呀、啊，一步登天呐、啊！你登不上天呢，摔下来就粉身碎骨啊！啊，李老师，张家老师。方东伟，三个人都是这样教教我，教我怎么样呢？要渐渐修学啊，像上楼一样
，慧能大师是一一步就上去了。那要本事啊！我们没这个本事，上楼梯，一层一层爬上去。啊，这个方法，方老师告诉我，中等天分的人都能成就。啊，只要你肯努力，啊，能够精进发奋，啊，一定会有成就。啊，慧能那个方法，理上讲没问题，事上讲绝对不是一般人能做到的。啊。方老师告诉我，慧能之前没见过，慧能以后也没见过。渐渐修学，大彻大悟、明心见性的人有。啊，五灯会员里头有一千七百个例子，他们就是渐渐修学。最后也是大彻大悟，明心见性。啊，彻悟见性，境界完全相同，跟慧能大师也相同，啊，跟释迦牟尼佛也相同。啊，所以学人最重要的，是要知道自己的根性。自己采取什么方法来帮助自己，这就太重要了。啊，你的方法要搞错了，那带来的麻烦就大了。啊，真有智慧的老师，他也能看出来，他也会帮助你。啊，不过我们这一代的人。太过于自负了，啊，过于自负，自信心太强，自以为是，老师也为难。啊，我年轻有这个习气，啊，这个毛病慢慢的把它改正过来，是张家大师教的，所以我们有张家大师那一关。不会成就，有三年。啊，张家大师不是言教，身教啊！啊，威仪摄受人心。啊，你跟他见面，那个磁场就特别好，一句话不说，做两个重点，非常舒服，就不想离开。啊，完全在定中啊！你没有杂念的。大师说话很少，但是非常有力，一个字的废话都没有。啊，人。真诚、慈悲啊，对待任何人，平等摄受啊。他告诉我，很多人以为他的地位太高了，不敢跟他见面。他说：“其实，任何人到这儿来，我都欢喜，我都欢喜啊。”啊，确实在台湾，在我的地位太高了，不敢去见他，连出家人都是的。啊，我们有机会每个星期都见面。啊，我不能不去，不去得打电话来问我，今天是不是身体不好啊？
，为什么没有来啊？我们约的是每个星期天都见面，啊，所以就不能不去，啊，不去他他要他的副官打电话来问我。这一篇，我们就学习到此地啊。我们看底下的第三十五篇。啊，这个后头的几句还是很重要。佛陀，儒教风行，啊，表明了廉洁佛学，决定遵行，啊，不敢有疑，表领受舍疑之劝，啊，请佛劝劝大家，一一定要放下。不敢生疑，疑乃万祸之所有生，故应断疑。啊，疑的害非常严重。啊，我们一定要认识清楚，把疑断掉。啊，世界最可以相信的是佛的经典。啊，但是，佛的经典也有伪造的，有假的，啊，那就不可靠了。如何辨别真假呢？老师教我们一个方法：凡是收入大藏经的，都没有问题。为什么？古时候，这个经典，你的著著作要入藏，那是大事，要经过当代高僧大德的审核，然后送到皇帝那边去，皇帝批准才能入藏。那如果有问题，决定入不了账啊！那老师又告诉我，最好是古时候的藏经，看目藏经目录啊，因为现在人编的藏经就没有这个标准了啊。古人标准非常严苛，取信于后代。啊，那么中国最晚的这一部藏经，啊，经过这种检验的，就是龙藏，乾隆时代。啊，以后就没有这么严格了。啊，所以老师告诉我，乾隆藏以前的可以相信。啊，那么新的东西。我们查查古时候藏经里的有没有，有的时候跟他对照一下，如果里面是真的，没有错误，这个就可以相信。啊，都是教我们呢，断疑生信呐。啊，汇集本，为什么下联居居士的时候要重新汇集？就是有疑啊！最早汇集的《王龙书》啊，《龙书》就是书城人，他的老家跟我老家很近
啊，大概只有二十几公里，不到三十公里。宋朝人了不起啊，往生的时候站着走的啊。啊，他的会记本，他只看到五种语言译本，他看到四种。唐是唐朝的《大宝集经》里面的《无量寿会》呀，这一部他没看到，所以他是四种语言译本的会记本，少了一种。而唐语里面确实。有不少经的句子，这很重要，啊，他都没有看到，啊，这是汇集不完整，有缺陷，啊，另外呢，他也改了几个字，这是很大的机会，当然他改的是没错。让我们更好懂，念得更顺畅。但是这个例子不能开呀、啊，开了这个例子，他可以改，后人的时候觉得我也可以改。啊，每个人都以为可以改的话，大家都改的时候，这个书传到后来的时候就就变质了。啊，所以这是很大的机会。啊，汇集跟翻译不一样，翻译可以自己用什么字去选择，汇集不行，汇集必须要原文，一个字都不可以动。啊，你不能改动它的。啊，因为有这些问题在。但是，王龙书的汇集本还是被收到龙藏里面。啊，而且莲池大师注解《阿弥陀经》苏超，引用《无量寿经》这个经文，多半都是王龙书的汇集本。啊，由于这么多缺陷，清朝、康熙年间，这是两百多年前，魏默生居士重新汇集，啊，汇集的本子比龙书的本子好，啊。大概是文人的习气吧，他也改动了字，啊，这个印光大师有批评，啊，决定不赞成随便改字，啊，他在五种原译本里面都看到了，取舍有问题，有一些很重要的。他们也去啊，漏掉了啊，有些不重要的，哎，他也写的很多，这是个遗憾。因此，夏连居居士不得不第三次来汇集啊，这次汇集。把前面两种汇集的故事统统改正过来，啊，所以变成一个完善的本子。啊，我们看到这个本子，我想有些人呢、啊。
，会找原本，找王龙书的本子，找魏默生的本子，啊，合起来看，我们对这个译本就产生信心，就不再怀疑了。啊，所以我们有九种啊，《无量上经》九种本子的合订本。啊，没有注解经文，让大家看看，让大家自己比较。啊，九种无量寿经，你喜欢用哪一种，你就选哪一种，通通好啊！啊，不能说哪个第一，哪个第二，本本都第一。啊，我们用平等心来看待。啊，你喜欢哪个版本？你就用那个版本啊，总是缘分啊。我对于夏老的这个这个汇集本呢，特别有缘分啊，特别喜欢啊。不能说哪个第一，哪个第二，《金刚经》上说说。事发平等，无有高下，啊，这样就对。啊，关问题呢，在契机，就是我们的喜欢，个人喜欢不一样嘛。啊，我喜欢吃甜的，他喜欢吃咸的，那个喜欢吃辣的，都好吃，没有一样不好吃的。啊，所以都是平等的，啊，这样就好。好，我们看“坐卧、坐食、卧苦”第三首。佛告弥勒：“汝等能于此事，断心真意，不为众恶，甚为大德。”所以这后，十方世界善多恶少，异苦开花，唯此无恶世界。最为巨苦，我今于此作佛，教化群生，令邪无去无痛，利无少，降化其意，令持无善，获其福德，何等名无？我们看这一段啊，这个何等为无啊？应当摆在下面一段，啊，这是个这些段落。念老注解说：“此品光明，着实无故。我们这个世界无着无事啊，着是染无的意思。”啊，现在的感感触特别明显，为什么呢？整个地球被染污了，啊，所以现在人都讲求环保，啊，环保这个名词很近才有。三十年前，一九七七年，我第一次到香港来讲经，那个时候，社会上没有听到什么叫环保，啊，所以环保是最近三十年才兴起的，啊，为什么兴起呢？这地球被染污太严重了，科学家警告我们。如果我们不知道保护地球环境，可能五十年之后啊，这个地球上就不适合人类居住了，严重到这种程度
啊，那么这一段经文，释迦牟尼佛在三千年前讲的，讲的什么事情呢？就是讲的我们现在，现前我们生活的环境，确实跟经上讲的一模一样。啊，用现在的话说。释迦牟尼佛三对三千年后地球上居民的预言啊，恶者无，苦者无痛无烧啊，这个痛跟烧都是形容词。劝令舍恶行善，离苦得乐。啊！现在这个世界苦，人人都尝到苦头。啊，不论富贵贫贱，通通苦，没有路啊。可是，哪一个人不想离苦得乐呢？啊，苦从哪里来的？苦从恶来的。乐从哪里来的？乐从善来的。如果我们能断恶行善，就能离苦得乐啊！啊，经言素语，无界所防，防是预防。预防什么？杀盗、邪淫、妄语、饮酒，这是无恶啊！啊，杀盗、淫、妄酒啊，造此无恶，于现世中啊，王法之罪，深造恶难，名为无痛。啊，在过去，杀人、偷盗、邪淫，这都有罪呀、啊。啊，妄语，重大的妄语，欺骗社会大众，欺骗国家。啊，饮酒醉了之后。犯前面一些过失，这都会判刑的。啊，受这些刑罚，这叫无痛，是你现在受到的苦。啊，与未来是呢，是三途苦报，那叫无少啊。啊，少，特别是对地狱。啊，那这些什么杀盗淫妄就是什么？是地狱业。你造地狱业，将来就要受地狱的果报。啊，是一次无恶，与未来是三途受报啊，说为无少。那无我者呢？我因呢？无痛者，花报、现实报；无少者，果报啊！果报在三途啊！那又家乡书皆是无我曰：何故但名此无？由世人喜造故偏张，啊，张是张显，让大家都知道。啊，为什么讲这是五？这五种是世间人最喜欢造的
啊，才从前有伦理教育，有道德教育，有因果教育，大家收敛一点。啊，造这些恶了，都有个底线，不敢越轨。啊，所以社会的秩序能维持稳住。现在底线没有了。啊，现在的人相信科学，不相信伦理，不相信道德，不相信因果。认为这些东西都过时了，啊，批评他们是封建时代的，是迷信，啊，科学对这五种不禁止，不但不禁止，好像还鼓励你去做，啊，还赞叹你去做。这个事情麻烦了啊！那么今天许许多多的灾难与这个有关系啊！可是科学家认为不然，与科学家讲没有关系啊！佛经上讲的。杀盗淫是地狱罪啊！现在人不相信有地狱，不相信有轮回，不相信有来世啊！从前人都相信啊，现在人不相信了，真难了。啊！可是，在今天这个世界上，到处好像都有附体啊，有这些灵媒啊。那么，科学都说他们那是假的，那个不是真的，那是妖言惑众，那是鬼话。啊，或者说的好听一点，那神话，神话跟鬼话差不多。啊，那这神话鬼话到底有没有呢？这就是我们佛经上讲的六道啊，实在是六道不是释迦牟尼佛说的，这个要知道。六道太早太早了，啊，婆罗门教讲。啊，释迦牟尼佛承不承认？承认。为什么承认？太见到了。六道这个讲法在古印度太普遍了。他怎么怎么知道的？定中看到的，四禅八定，是婆罗门修的。啊，佛教。也特别重视啊！世尊当年在世，僧团里面几乎每一个人，基本功都是四川八的。必修课啊！啊，在禅定当中，空间维持没有了。也就是说，空间没有了，时间没有了，啊，在禅定当中能够看到六道，啊，四禅八定不是很深的禅定，啊，上面你能看到飞翔飞飞翔飞飞翔出天，下面能看到无间地狱。清清楚楚、明明白白
不同的宗教都有，都看到。啊，甚至研究学派的、研究哲学的，他们也修禅定，他也要看到，这就不是假的了。啊，佛对这桩事情肯定承认他，但是告诉我们，那是反复，三恶道是反复，二十八层天也是反复，跟我们差不多，天人福报比我们大，智慧比我们高一点。啊，三恶道没有福报，福报不如我们。啊，智慧也不一定比我们高多少。啊，不过有一点，报的的五通，五通能量并不很大。啊，近一点事情，小事他们都知道，重大的事情。他们不晓得啊，所以孔子的态度“敬鬼神而远之”，这个态度是正确的。佛的态度也是如此啊，对鬼神恭不恭敬？恭敬啊，听不听鬼神的？不听。鬼神向释迦牟尼佛来学习。要皈依释迦牟尼佛，拜佛为老师，啊，听经闻法，啊，这都是很正常的现象啊。啊，随佛讲经啊，诸天鬼神都有，在听众都有，啊，我们看不见，佛看得见，佛有天眼。佛修不禅定啊，所以他他看得见啊。佛弟子当中，绝大多数都正果的人啊，至少是徐道环啊，出口。啊，修学大乘。是行为的菩萨很多啊，是行为的菩萨有一些比阿罗汉高啊，阿罗汉只等于第七性，那八性、九性、十性比阿罗汉高很多啊，何况还有大菩萨、菩萨、摩诃萨，那摩诃萨那是发生大事。啊，那个位置就高了。那么像文殊普贤这一类的人，那是感觉菩萨了。啊，所以他们对这事情太清楚了，太明了了。啊，但是佛的方法教学，啊，佛不用神通。啊，服用教学啊，那么现在的社会，感应、灵媒很多啊，啊，有时候我们也接触到，啊，我们怎样去应对呢？信息传过来，我们看了。我们应对的方法就是一句阿弥陀佛，他教我们咋讲，我们都不用他的。啊，我们学释迦牟尼佛，讲经化解灾难，提升自己；念佛化解灾难，提升自己，绝对正确。这是佛门弟子啊。
啊，有鬼神来求超度，这是方便事。啊，我在讲堂给你设个排设个排位，算你是讲堂的一种听众，不稀奇啊，你跟我大众平等呢、啊，你是我们听众里面的一员呢、啊。啊，皈依三宝也是佛门弟子，我们用一律平等的态态度来看你。啊，佛讲经教学是度十法界众生的啊，啊，妖魔鬼怪。畜生地狱，只要肯来学的佛，通通接受。啊，都是以佛做老师，跟佛学什么？学智慧，学觉悟。啊，觉悟，我们才能够离开这些恶道啊，才能够离苦得乐。啊，所以这五种，杀道、淫妄、酒，六道里面的众生，通通喜欢，这就最根的。啊，忏悔的时候忏出最根的，最根就是这个东西。啊，所以加强师说了，啊，举出这个武装。这是有意彰显这个无。下面说端心真意，知真心真意，善护己念，远离。五毒，不思邪恶啊，这才叫端心正义啊！去年一些外国的科学家在澳洲悉尼开会。啊，这一次算是公开的来讨论二零一二玛雅灾难预言，科学家要怎样来应对？这个论题好啊！二零一个，明年就到了，很快啊！啊，我看到这个报告，啊，到底这个预言是有还是没有呢？大概是一半一半，一半的人认为有可能。另外一半的人认为啊，不可能，这语言不可靠啊。可是我们要记住，有一半人认为有啊，银河对齐是个自然现象。啊，这种天象的奇观也不容易遇到。啊，几万年才有一次，我们碰上了。啊，是银河系的核心中心，太阳、地球排成一条线。
啊，我们能够想象得到的，会产生引力的问题。啊，银河的核心是黑洞，它有很大很强的吸引力，连光都被它吸吸吸进去。啊，所以科学家讲，它肯定会影响太阳。啊，就是太阳风暴，中国古人叫太阳黑子。啊，太阳黑子，十一年呢，是一个周期性。啊，每十一年呢，它有个爆发的期限期限。那么这个爆发对地球会有影响，多半是影响通信，啊，影响磁波。那么这一次，如果是是银河核心黑洞这种巨大的引力，把太阳风暴啊拉高了，那它吸引力啊，这个事情麻烦。太阳风暴要是拉高的时候，就会影响地球。啊，一般过去这么多年，天文学家的观测，啊，太阳风暴从太阳的爆发到地球，大概是两三天，我们这就明显的感应了，那两三天。可是曾经有一次，大概是半个小时，有这么一次。啊，那么银河对齐的时候，很可能就不是三天，会很快。曾经有这么一个例子，啊，半个多小时就到了，恐怕也会在半个小时的时间影响地球了。那么最小的影响，这是科学家估计的，地球上发射的这些通信、卫星。可能全部都被它破坏了，啊，这一破坏呢，会影响地球的这个电磁波、无线电，啊，影响飞机的导航。如果卫星全都没有了，这飞机导航就没有了，啊，飞行会找不到方向，啊，指南针测不准了。自然针这个这个磁这个磁场也会受干扰，啊，这个很麻烦，啊，船在海上航行也麻烦，啊，如果这个指南针测不准的话，会迷失方向，啊，就遭这是说最小的灾难，大的呢，怕它引发地球上火山爆发。引发海啸，那可麻烦就大了啊！所以这个问题不能不提防啊！参加这次会议有一位美国布莱登先生。啊，他告诉我们，应对这个想法了，跟佛经上讲的相应。他说这是一个很好的契机，希望地球上的居民，在这个时候，能够弃恶扬善，改邪归正，端正心念。就是此地讲，断心正义。哎，不但这个灾难呢，可以能化解，而且会把地球带上更好的走向。那么。
端正心念，此地讲端正、端心、正意，意思完全相同。正心、诚意，心怎样才能正？意怎样才能成？啊，我们老祖宗教给我们诚意正心啊，真能解决问题。佛告诉我们，一切法从心相生，又告诉我们，境随心转。这个意思好啊！老祖宗告诉我们：正心诚意要从哪里做起？从各物知之做起，你才能做到啊！啊，各物是什么意思呢？放下欲望，啊，或者我们方便一点说，我们要降低欲望，这是各物啊。欲望不能降低，你的意不正呐，你的心不会断呐，做不到啊！啊，一定要把欲望，特别是物质的欲望，要大幅度的往下降。啊，第二个是自知。自知，我们简单的说，处事待人接物，要理智，不能用感情。我们这样解释，大家好懂。啊，自知是用理智啊，不用感情，我们的意才会沉，心才会正。相互纪念呐，不能有杀盗淫妄的念头，不能有贪嗔痴慢的念头。啊，要从这里下手。啊，所以远离无毒。啊，这个地方讲是三毒，前面是五毒：杀盗、邪淫、妄语、饮酒。啊，不思邪恶。啊，不思邪恶，就是端心正义。有一极月。直去菩提，名端心；不求于事，名正义。其义更深，这个意思说的更深了。啊，那在我们本着这一部大经。理念来讲，一心专念，求生净土，清净弥陀，这是净宗的端心正义啊！其他的通通放下。啊，这是专修净宗
这一生，决定能成就。啊，今天时间到了，啊，下一次我们还从端心真意这个地方学习。